Our next panel is titled The Role of Heritage in Understanding the Future, Turkish Heritage in Europe. And I would like to start by inviting our moderator, Ms. Semra Eran Nishar, founder of the Turkish Heritage Initiative, UK. And our panelists, Lord Richard Balf, House of Lords, UK. Gültekin Emre, author from Germany. And Associate Professor Nikolai Vukov from the Institute of Ethnology and Folklore St Studies with the Ethnographic Museum, Bulgarian Academy of Sciences. The floor is yours, and we have about 55 minutes. Ladies and gentlemen, dear friends, uh, colleagues, all welcome to this very important session on Turkish heritage in Europe, understanding uh, heritage and the notion of heritage. Um, before we start, I would like to uh, give my gratitude, thank you, to the Bosporus organizers, summit organizers, and especially to Cengiz Özengil, as he kindly provided us the platform to discuss this subject uh, further uh, on an international level, which actually we have not experienced before then this event. Um, I have today a very distinguished guest with me. You must be wondering why we're sitting here with three guests. As the last three days, we had six to seven speakers along with the moderator only been given one hour to talk about certain subjects. I must say we are quite upset because some of the panelists are not today with us, but on the other side, I'm quite happy as we having a lot of time in the short time which is given to us to discuss the subject in details. Uh, I have on the left to me, Lord Bal from London, who will talk, be talking about Turks in London and heritage uh, of Turks in London. And as well, our distinguished writer from Germany, Gültekin Emre, probably some of you will be knowing who's actually following the uh, Turkish uh, world of literature. He is a quite well-known poet and author. But before I hand in the words to them, I would like to say a couple of words why heritage is so important. In fact, um, as you would all know, the Turkish uh, migration, the Turkish modern migration to Europe uh, is within the 70, 60 years, and there is a lot been written about it, a lot been said about it. And I'm working in the area the last 30, over than 30 years. But um, I must say, if you want to find book any on the history of Turks or the Ottomans in Europe, there is no reference. Therefore, uh, as well yesterday listening to very um, uh, well-known economist, Tim Ash, uh, he was talking about the accession of Turkey to Europe. After the uh, session, I asked him the question, which I already knew the answer, but I uh, said to him in fairy tales question, if we imagine Turkey is a world power, economic power as Germany, of France, would European uh, Union will accept Turkey? Because I do believe it's a white Christian club and there is always reason not to accept the Turks in uh, Europe. And he said very clearly, no, they will never accept Turkey to EU. Now, the reason I'm telling you this, the last 10 years when I started the work, my thesis is always, my statement is always, Turks have always been in Europe they are now in Europe, and they will be in the future in Europe. Now, with five million living in Europe, including all the uh, Turkic uh, ethnics in Macedonia and Albania, Bulgaria, Romania, actually we form eight million Turks in Europe. Now, you tell me if the Turks are in Europe or not. I will leave it here, and we will take the discussions further on after we 
listen to our um, speakers. Unfortunately, Dr. Nikola Vukov from Bulgaria couldn't be today with us. He is uh, somewhere else today at urgency uh, meetings uh, in Budapest. But kindly, he sent us his uh, presentation in uh, recorded video. So first of all, uh, for understand what heritage means, I would like you to watch with me the video which uh, Dr. Nikolaou sent from Bulgaria. Dear delegates of the 10th Bosphorus Conference, it is my real pleasure to join as presenter on the panel of the role of heritage in understanding the future Turkish heritage in Europe. And in such a way, although virtually, just virtually, to take part in uh, the 10th Bosphorus Conference, this very important event that has brought you all uh, here in Istanbul. My intervention will address the issue of Ottoman Turkish heritage in Bulgaria and the importance of heritage maintenance and safeguarding. I would like to emphasize in the very beginning that cultural heritage in its diversity and maintenance uh, and its multifarious representations provides a very fruitful uh, standpoint for understanding societies in the present with all their complex social, political and cultural dynamics. Providing a valuable resource inherited from the past, cultural heritage has the power to enrich our present, to enhance our understanding about his history and culture, about different ethnic, religious, linguistic and cultural groups that have interacted over the ages and have left as a result of this interaction a variety of representations. Cultural heritage serves as a key identity marker of communities and groups. It distinguishes them from other groups, from other communities, but it also lends a bridge. It offers lines of communication and exchange among them. It can distinguish, but it can also uh, unite through the very fact of interaction, exchange and shared understanding of tolerance and value of every cultural expression. With regards to the Ottoman Turkish heritage in Southeastern Europe and in Bulgaria particularly, I would like to point out that it reflects the centuries-long interaction between the Ottoman Empire and Europe. And this has found various expressions in all the spheres of cultural life, of everyday life, religious life, uh, economic connections, etc. Alongside the de demographic heritage, uh, which resulted from the presence of different uh, communities of Turkish and Muslim people in, the, in each of the nation states in the region, uh, there should be emphasized the abundant tangible traces in urban centers, buildings, mosques, bridges, fountains, markets, public baths, caravanserais, coffee houses, etc., which populate the landscapes of all the cities and settlements in, the, uh, in southeastern Europe. Although this, with the creation and development of the national states in the region, um, and later, uh, in the end of the 19th century and later in the 20th century, some of these cultural traces suffered destruction and were reshaped or obliterated from the cultural landscapes of the newly found states uh, in the Balkans, 
many of these traces are still present in nowadays urban environments and form an important cultural layer in all of them and are visible and can be observed directly by people in the present. Together with the cultural traces related to religious beliefs such as mosques, turbas, tekes, etc., we can find numerous examples of traditional feasts and celebrations of Muslim communities, of traditional everyday practices and cultural heritage representations in the spheres of house interior and crafts, clothing and textiles, cuisine and, uh, cuisine and eating habits. All these are shared by different ethnic, religious, uh, linguistic, cultural communities in, uh, in Southeastern Europe and testify to the ongoing, still ongoing interaction and a high level of sharedness among them to, uh, on, related to the cultural expressions. The interactions in the sphere of music and verbal traditions are even more abundant and, in my view, they can speak about an entire universe of shared expressions and practices that bring together people in the different states in Southeastern Europe. A common heritage that they have together and that guarantees their specificity and their identity profile in the long run. Safeguarding this heritage and utilizing the uniting potential that it has is a task that we all need to focus on, to be aware of and to take it up in the present and in the future. Thank you. and shared heritage. Um, we work together with Dr. Nikolai in Sofia and when we been through the city it was very clear the destruction of the heritage, the monuments, the mosques, which he clears very, ex uh, explains very clear in the presentation as well uh, with the building of the new states. And therefore pre preserving is I think one of the duty to make sure for the future generations, the common shared heritage will be protected. And as you probably would know as well, uh, that is being agreed in the UN law in 1907. Now I would like to give the uh, word to Gültekin Emre from Berlin. Uh, he will talk about the Ottomans in Berlin, in Germany, with the history going back for 300 <coughs> years. Teşekkür ederim. İyi günler. Berlin'deki Türklerin tarihi e, 60'tan sonra başlamadı. Ama pek çok insan 60'tan sonra bir tarih oluşturduğumuzu biliyor. E, tarihimiz Berlin'deki Türklerin izi çok eskiye dayanıyor. Gerçekten 300, 300'den de fazla yıla dayanıyor. Ta ikinci Viyana kuşatmasından sonrasına. İkinci Viyana kuşatması sırasında adları Ali ve Hasan olan iki Türk genç Berlin'e getirilir. Ali ve Hasan Şarlatanburg Sarayı'nda Friedrich Ali ve Friedrich Wilhelm Hasan olarak adları değiştirilerek çeşitli görevlerde bulunmaya başlarlar. 1711'deki sarayda çalışanların listesinde yer al alırlar ve e, bir Ee, şeyini gösterirsem size e, böyle büyük bir e, şeyle e, şöyle gösterdiğimde işte Tiridrik e, Ali Tiridrik Wilhelm Hasan ve Tiridrik Wilhelm Ali e, bir şeyi seceresi Şeyden uzaklaşıyorsunuz mikrofondan. Evet. Mikrofondan uzaklaşmayın bizden. Evet. Mikrofona. Şimdi burada e, 
Bu burada e, e, ilk e, iz olarak bunu görüyoruz. İlk Türklerin izi olarak bunu görüyoruz. Ben e, 300 yıldır Türkler Berlin'de diye bir kitap hazırlamıştım 1983'te. E, Berlin'deki Türklerin izinden yürüyerek çeşitli arşivlerde çalışmanın sonucunda yalnız e, ortaya çıktı bu kitap. Bir Ararat Yayın Evi, o zaman Berlin'in önemli bir yayın eviydi. E, bu kitapta yer alan belgelerin büyük bölümünü sergilemişti. Acaba nasıl karşılanacak diye. E, sergilenen e, ürünler o kadar çok ilgi, gö ilgi gördü ki kitaplaştırmaya karar verdi yayın evi. Sonra bu kitap e, bir şey oluşturdu. E, Türklerin geçmişiyle ilgili geniş bir e, e, ne derler, kamuoyu oluşturdu. Ve e, geçmişteki ilişkilerimiz Osmanlı dönemi, daha sonra Cumhuriyet dönemindeki 60'a kadar olan Türk-Alman ilişkileri, her alandaki ilişkiler e, tekrar gün ışığına ya da unutulmuş belgeler gün ışığına çıkmış oldu. Özellikle genç kesim e, kendi geçmişini, Almanya'daki kendi geçmişini öğrenmiş oldu. E, daha sonra e, Hasan ve Ali'den sonra Berlin'e İki Türk Müslüman kızı getirilir. Birinin adı Fatima, ötekinin adı Türk'ün Maruş'tur. E, Türk'ün Maruş'un adı Sofi Henriette Solin olarak değiştirilir ve 19, 1694 yılında Friedrich Ali ile evlendirilir. Ali ve Hasan'ın Berlin'in ünlü caddesi Schlossstraße'de birer ev verilir. Hala bu evler duruyor. O zamanlar Ali'nin evi, Hasan'ın evi diye geçermiş bu evler gösterilirmiş. Ve e, Türk bardaklı şey, e, Türk çayı içmek, Türk e, kahvesi içmek o zaman moda haline geliyor. Hatta sarayın e, sürekli e, porselen sergisinde 1768'de yapılan tef çalıp oynayan Türk kızı porseleni de var, figürü de var. O tarihlerde henüz e, Osmanlılarla Prusyalılar arasında bir anlaşma yoktur ama... 1701'de mektupçu Said Efendi 15 kişilik personeliyle Berlin'e gider. Said Efendi'nin hangi amaçla Berlin'e gittiği tam olarak bilinmemekle birlikte iki ülke arasında resmi ilişkinin bir ön teması gibi düşünülmesi gerekir. İlk Osmanlı elçisi Ahmet Resmi Efendi'nin Berlin'e gelmesinden 42 yıl önce Prusya Kralı Friedrich Wilhelm 1721'de Yurgovski adındaki bir, birini at almak üzere İstanbul'a yollar. Ee, Osmanlılarla e, bir e, ilişki kurma isteğidir bu da. Daha sonra 1755'te Osmanlılarla uzun yıllar ticaret yapmış olan tüccar Havde kendini ekonomik müşa kendi, Havde'yi kendine ekonomik müşavir olarak atayan Prusya Kralı Adı von Rexin olarak değiştirilerek yeniden at satın almak üzere ve Osmanlılarla bir ticaret anlaşması yapılıp yapılamayacağını araştırmak üzere yeniden İstanbul'a yollar. Von Rexin at satın almasının dışında Osmanlılarla bir ticaret anlaşması yapmadan Berlin'e döner. Prusyalılar Rusları kendileri için sürekli düşman gördüklerinden Osmanlılarla dost kalmayı ve onlarla anlaşmaya çalışırlar. Rusya'nın Prusya'ya karşı yönelmesi Osmanlılarla sürdürülecek bir dostluğun önemini artırır. Birinci Mahmut'un ölümünden sonra üçüncü Osman'ın tahta geçmesiyle Büyük Frederik Padişah'ın cürlüsüne bir mektup gönderir. İlişkilerin gelişmesi sonucu 1761'de iki ülke arasında ilk ticaret anlaşması yapılır. Bu arada Rus çarışçesi Elizabeth'in ölümünden Ardından yerine geçen 3. Petro, Rusya ile Prusya arasında 7 yıldır süren savaşı sonlandırır ve Prusya ile dostluk kurulmasını sağlar. Ruslarla Prusyalar arasındaki durumu anlamak üzere 2. Viyana kuşatmasından 80 yıl sonra 14 Temmuz 1763'te İstanbul'dan 200 kişilik personeliyle yola çıkan ilk Osmanlı elçisi Ahmet Resmi Efendi 9 Kasım 1763'te Berlin'e varır ve görkemli bir törende karşılanır. 
böyle bir kitapçık da hazırlandı. E, Ahmet Resmi Efendi'nin Berlin'e gelişiyle ilgili bir de sergi yapıldı. Burada Ahmet Resmi Efendi'nin hangi amaçla geldiği, e, kaç ay kaldığı ve onun getirdiği, e, e, estirdiği Berlin'deki rüzgar nedir? E, onların hepsini gösteriyor e, bu şey sergi ve sergi kataloğu. İlginçtir. E, burada e, şeyin e, Berlin sokaklarında e, şeyin e, Ahmet Resmi Efendi'nin dolaşmasını da görüyoruz. Kentte Türk ekmeği yemek moda olur. Büyük elçi 6 ay kadar Berlin'de kalır. Tiyatrolara gider. 22 Nisan 1764'te Berlin'den ayrılır. Ahmet Resmi Efendi'nin yerine kayınbiraderi Ahmet Azmi Efendi 11 Kasım 1790'da Berlin'de hareket eder. Amacı Rusya'yı Ruslara karşı Osmanlıların yanında yer almasını sağlamaktır. Berlin'e kaldığı 11 ay boyunca bu amacına ulaşmaz. Üçüncü Selim'in elçisi olarak Berlin'de bulunan Ali Aziz Efendi aynı zamanda şair ve düşünür olarak da bilinir. 1798'de ölünce Berlin'de gömülür. Sonra 28 Nisan 1804'te Mahmut Esat Efendi adında bir elçilik görevlisi ölür. O da Berlin'de gömülür. Böylece Müslümanların gömüldükleri bir mezarlık ortaya çıkar. Bugün Türk şehitliği diye bilinen yer böyle oluşur. Berlin'de bulundukları sırada ölen elçilik görevlileri, tüccarlar, öğrencilerden Türkiye'ye götürülemeyenlerin gömüldüğü yerdir bu şehitlik. 1921'de öldürülen Talat Paşa da buraya gömülmüş. Daha sonra kemikleri Türkiye'ye getirilmiştir. Berlin Kongresi 1878'de toplanır. 1877'deki Osmanlı-Rus Savaşı'nın sonucu Osmanlıların yenilmesiyle 1878 Mart'ında Ayasofya'nın anlaşması imzalanır. Batılı devletler bu anlaşmayı çok ağır bulurlar. Ardından 13 Haziran 1878'de Berlin'deki Türk elçisi Sadullah Bey'in Kara Teodori Paşa'nın, Nazım Hikmet'in büyük dedesi Mahmut Mehmet Ali Paşa'nın yanı sıra pek çok ülkenin delegeleriyle görüşmeler başlar. Sonuçta Bulgaristan'ın bir kısmı bağımsızlığına kavuşur. Bosna Hersek yönetimi Avustralyalara verilir. Kas Ardahan Ruslara bırakılır. Romanya, Sırbistan ve Karadağ'da bağımsızlıklar verilir. Osmanlı Prusya arasında gelişen ilişkiler sonucu Prusyalı subaylar Osmanlı ordusuna görev alırlar. Osmanlı subayları da Prusya ordusu için eğitim görürler. Alman üniformalarıyla Prusya ordusuna eğitim görmek için ilk olarak 19 kişilik bir e, subay kafilesi 6 Aralık 1895'te Berlin'e gelir. 1917 yılında Prens Ömer Faruk Alman ordusuna yapılan bir askeri törenine subay olarak katılır. 1846-1850 istatistiklerine göre e, Müslüman bir kadın yaşıyordur Berlin'de. Tek bir Müslüman kadın. 1856-1860'da bu sayıya bir de Müslüman erkek eklenir. 1866-1870'deki iki erkek, iki kadın olur bu sayı. Türk subaylarının Berlin'de olduğu yıllarda ise 125 erkek ve 75 Müslüman kadın yaşıyordur Berlin'de. İttihat ve Terakki Partisi'nin önemli siyasetçileri sık sık Berlin'e gelirler. Selanik'teki posta memurluğu görevinden sadrazamlığa kadar yükselen Talat Paşa, 1918'den öldürüldüğü 5 Mart 1921'e kadar say, haberci takma adıyla siyasi sığınmacı olarak yaşar Berlin'de. Emer Paşa ise 1908'de yüzbaşı rütbesiyle askeri ateşidir Berlin'de. Adına bir sigara da çıkarılır. Otobüsleri reklamı bile yapılır bu sigaranın. Birinci Dünya Savaşı yıllarında silah arkadaşlığının verdiği anlayışla Berlin ve İstanbul'da kurulan Türk-Alman Dostluk Cemiyeti üzerinden pek çok öksüz ve eğitim Osmanlı öğrenci gönderilir Berlin'e. Bunların bir kısmı Berlin'deki Grunewald'deki her taş trasede öğrenci yurduna yerleştirilir. Çocuklar dört yıl boyunca bir meslek öğrenirler. Yaşları 12-18 olan bu gençlerin savaş sırasında sayılarının 10 bine çıktığı biliniyor. Bu öğrenciler çeşitli dallarda meslek öğrenerek çıraklık ve kafalık eğitimlerinde bulunurlar. Bu eğitimlerini tamamladıktan sonra e, bu gençler çıraklık ve kafalığı Türkiye'ye dönerler ve Türkiye'ye döndüklerinde ilgili kurumlarda daha çok silah sanayinde ordu e, mensuplarında e, e, görev yapar e, dönüşlerinde. E, bunlardan bir tanesi Ahmet Talip dönmüyor, Berlin'de kalıyor ve e, uzun yıllar Berlin'de ayakkabıcılık yaparak yaşıyor. 
Ee, i̇lginç bir adamdı. Ben de tanıştım, tanıdım kendisini. 1916 yılında Berlin'de 1775 Müslüman yaşıyordur. 1917'de bu sayı 2046'ya yükselir. 1917'de Berlin'de ticaretle uğraşanlar Deutsche Türkische Handelsgesellschaft kurarlar. Alman ticaret e, odasını. Türk e, Kulüp kurulur. Türk Öğrenci Derneği kurulur 1925'te. Türk Edebiyatını Sevenler Derneği kurulur Almanlar tarafından. Berlin'deki Türk öğrenciler bir yandan Kurtuluş Savaşı'nı yakından izlerler, bir yandan da Berlin'deki Spartaküs hareketine katılırlar. 1919'da bir Türkiye İşçi ve Çiftçi Fırkası'nı kurarlar, Kurtuluş adlı Almanca ve Osmanlıca bir dergi çıkarırlar. Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun ayak basmasıyla Berlin'deki Türk öğrenciler de Hamburg'dan Akdeniz vapuruyla savaşa katılmak üzere Türkiye'ye dönerler. 1925'te Berlin'de 1164 Müslüman yaşıyordur. Makine mühendisi Kemal Karahatlı'nın dışında felsefe dalında Macit Gökberk, dünyaca ünlü hititoloji profesörü Sedat Alp, arkeoloji dalında ünlenen Ekrem Akurgal, Sümer Bank Genel Müdürü Selahattin Akyol, İstanbul Üniversitesi eski rektörü Ömer Celal Sarç, Sümer Bank'ın kurucusu Ali Rıza Ergin, gibi e, önemli e, kişiler Berlin'de öğrenim görürler. Aynı zamanda Semiha Berksoy, Ressam Fikret Muhalla, Sabahattin Ali, Suat Derviş gibi e, yazarlar, gazeteciler de. Tamam. E, aslında uzun ve e, geniş bir e, tarih, e, müthiş bir e, bilgi birikimi var, at var, e, tarih var. E, bu Kısa sürede hepsini toparlamak son derece zor ama şunu söylemek gerekiyor. 60'a kadar olan dönemde çok ciddi bir e, birikim var e, Berlin'de. 60'tan sonrası zaten başlı başına konuşulması gereken çok daha büyük bir tarih. Şimdilik kesiyorum. Eğer e, şey olursa başka sorularla e, söylemediğim şeyleri de söyleyemediklerimi de e, zaman el vermediği için açmaya çalışırım. İlginize teşekkür ederim. Çok teşekkürler güzel sunumunuz için. Um, e, o, uh, myself as well being from Berlin, partly being brought up from in Berlin. Whatever I just listened uh, from uh, Gültekin Bey, uh, it's new to me as well. That's why we're doing the uh, heritage work. Uh, in fact, I did find out today that the first dating agency was set up actually in Germany by the Germans, as they did bring up the two Muslims together to to make a family. So we can put that as well as a heritage of the German um, in the history. I was talking to um, two days ago at the conference uh, to the former prime um, president of Germany, Christian Wolf, and he asked me, what did Germany do to me that they have lost me to UK, as I have decided to live in the UK in 1993. And he knew the answer very well, uh, and it was a very clear answer from me. After the wall came down, all the Turks also have been brought up in Germany with two cultures, with the system, with the language. Um, we did not feel well, and we, has be, we have been actually stigmatized as second citizen. So we're not going to talk too much at this session about racism. But that was one of the fact, actually, um, which made many Turks living in Germany not being uh, very comfortable. And in fact, we have never heard. Also, he kindly mentioned as well over the 60 years of the modern uh, migra migration to uh, Germany from Europe about uh, our history of the Ottomans. Anyway, I would like to give the words now to Lord Balb, and he can talk about the heritage of the Turks in the UK. Right, thank you. I'm actually going to slightly change the title because I don't think you can use heritage in understanding the future because I don't think we can ever understand the future. I think you can use heritage in helping shape the future which is a somewhat different thing. Now, next year, I will celebrate or note or remark 50 years of working in some aspect or other of international affairs. I left school at 16, so you can now work out my age. And since then, I've worked in various overseas departments, including our foreign office, the European Parliament, and I'm now a member of the Council of Europe. 
the one characteristic of my entire life has been mixing and visiting countries which are not called the United Kingdom and indeed spending a long time outside them. In the context of which I first came to Istanbul in 1973, which is before quite a few people in this audience were even born. I came back in 1984 as the rapporteur for the European Parliament on resuming relations with Turkey and I've been in the country at least twice a year, every, time, every year since, um, beginning with a very fruitful uh, partnership with one of my still heroes of Turkey, Turgut Özal, who I think was an extremely perceptive prime minister and later president of the uh, country. So I said uh, heritage can help shape the future, but rather like shaping the future, you can't understand the past because, as they say in England, the past is a foreign country. We are where we are today, and if I look at the way in which groups and things have changed over the 50 years that I've been in public life, the first significant thing is that the role of migrant communities in their host communities has changed substantially. The first migrant communities that come to most countries are interned. They come from another country. Their first language is not generally the language of the country that they arrive in, and they don't tend to reach out. We have had instances in Britain, I, one favourite statistic that comes to mind is 50% of the women from Bangladesh who moved to the United Kingdom in their 20s and 30s died in their 70s and 80s without a command of the English language. They lived in very intern communities. But then what of course happened is that the next generation were far more integrated into society, and it doesn't really matter whether they were Turkish or Bangladeshi or Indian or German for that matter, they're far more integrated and in some ways they actually reject the culture. There's a quite a big level of rejection in second generation families who want to escape as they see it the confines of their heritage and move more into the mainstream. And it's only when you get to the third generation that things start to settle down and people start to say, yes, well, I've got this heritage in my background, but I'm now British, I have a British passport or a German passport or whatever passport, but I have a heritage and I live in a country which has a culture. And that's, of course, where culture comes in and where culture contributes. Because one of the best things, and there are many things that are not best about the United Kingdom, is the extent to which we have given our migrant communities a vote and a voice. It is, well, because of an anomaly, anyone who is a citizen of the Commonwealth automatically has a vote in Britain. But also, under the last Labour government, the process of citizenship was made much simpler because the first requirement to be part of a community is to be a full voting and political part of it. You can't be a part of a community unless you can access the levers of political power. And that is a very essential beginning. And only when you can access the levers of political power do you start to be able to shape the country itself? Because once you've got that far, and once you've got your representation in the town halls and the county halls and the parliaments of wherever you live, you start to count because people have to take you into account and people have to say, yes, well, this is a valid point of view. And what you then get is a sort of dual thing. Now, Semra is far too uh, modest to say so, but she's written an excellent book about Turks in London, detailing the life 
of not famous Turks, and I know that, as our last speaker has said, there are examples of famous people who've gone to other countries and had a big impact. But the people who really have an impact are the people who move to the countries, live amongst the people, and contribute. And one of the things that comes through in this book is not the contributions of Turks to the Turkish community, which is considerable and noted there, but the contribution of the Turkish people, particularly in London, to the community in London, to the wider community. Because we don't run ghettos in the United Kingdom, so wherever you live, your next door neighbor is likely not to be from where you come from. Even in uh, Cambridge, which is where I live, we have obviously two next door neighbors, one on each side as we live in a house. One of them does not come from the United Kingdom at all. But just by mixing with people, you start to learn about culture. And one of the overwhelming things I've learned about culture and its part of heritage is that nationalism is the enemy of the good. The politicians who trade on nationalist sentiments, who try and engender division and hatred between people, are the enemy of the future. They are the people who are destroying the present for people. And the most important thing to learn in life is tolerance. That the person next door is as good as you are. They may think somewhat differently, but they don't think badly. And that is part of what has to come over. And I think it's part of the Turkish contribution to life in Britain. Not that Turks are Turks, which they are, but Turks are also British citizens, but they contribute their culture to the great overall culture of the United Kingdom. And we have now senior Muslims. We've got the, our finance minister, as we quaintly call him, the Chancellor of the Exchequer, is a Muslim. The last chair of the Conservative Party, my colleague in the House of Lords, Baroness Varsi, is a Muslim. Lord Ahmed, who was here with me in Istanbul three weeks ago for the TRT conference, is a Labour member of the House of Lords and a Muslim. And we have a lot of people, not only from the Muslim faith, but from the Hindu faith, the Buddhist faith, the Jewish faith, and my own background, Irish Roman Catholic. My father only arrived in Great Britain in 1943, sorry, 42. So I am basically a first generation migrant and we have contributed also to Britain. And this I think is the great role of heritage. It's keeping the balance between being proud of your past but also contributing to the common good of the society in which you live. And the crucial things is the society in which you live. So that would be my uh, contribution. I haven't spoken about Turkey and Europe because I'm trying to maintain the time that I've had. But uh, I have my views on it. They're not yeah. that far away yeah. from the views that will be found in Turkey. Mm -hmm. I think the European Union has been, to put it mildly, extremely duplicitous in its dealings with mm -hmm. Turkey. But uh, we can go into that at another time. But as for the future, the future lies in an increasingly interdependent world and the Turkish culture and values have an important part to play in it. Thank you very much, uh, Lord Balf. Um, uh, whatever is left, we can debate, but um, I will still say, uh, you said past, uh, we can have it as it is, but I think still the younger generation, which forms the fourth, fifth Turkish generations now in Europe, I think they don't have a clear understanding where they're from. 
So they don't have a clear understanding, as Gültek and Emre gave the information, that we have actually existence in Europe the last 300, 400 years. And I think that is very important to know because that is important for the identity building of the British Turk, German Turk, Dutch Turk, whatever we say. As long as we don't have the past positively in, uh, implanted in the education system, I think uh, we can't have a very positive identity building of the uh, further generations. Therefore, I do still believe the title, the role of the heritage in understanding the world is very important. Uh, because I do still think, as Dr. Uh, Nicolas said, for the common positive shared uh, heritage, we have to make sure where is our history from. As you pointed out, nationalism is, is, a, is, is a dangerous game, and people would actually play that game as well. We have to be very careful. But on the other side, when we were young, like the students now in this audience, in 1989, we were organized at young ethnic minority Turks and ethnic other um, nationalities in Council of Europe. In fact, we have met uh, Mr. Özal actually in 1989, and we believed 30 years ago that we really will have a more say now in Europe with our heritage, with our being, with our identity, but unfortunately, we now debating still, and I still hear from Tim Ash, the economist, unfortunately, even if it is the world power, we won't be able to have access to EU, which I would say still, we already are in EU. We already are politically, economically, culturally, actually putting our efforts for the wider European uh, uh, culture and heritage. Well, anyway, I'm looking at the time. We don't have much time. Anybody uh, from the audience would like to have any questions to our guest or, or general about the subject, please raise your hands. We've stunned them all into silence. Okay, yes. That means we have ex uh, explained everything so clearly. Anybody goes out of this room will understand about the Turkish heritage in, uh, in Europe. I would, yes, Gültekin Bey, buyurun. Şimdi Sayın Lord'un da belirttiği gibi aslında bir e, ortada e, ciddi e, bir e, yerleşiklik var tabi. Bir miras söz konusu. Çünkü e, ilk kuşaklar sizin de belirttiğiniz gibi bir şeye e, geldikleri yeri biliyorlardı. Mirasları vardı. Geldikleri yer neresi? Türkiye. Geçmişleri Türkiye'ydi. Fakat üçüncü, dördüncü, beşinci kuşak Almanya'da doğunca bir geçmişsiz kaldılar bunlar. Türkiye'den uzaklar. Evet akrabalar var, yakınlar var, köylere gidip geliyorlar, tatile gidip geliyorlar. Fakat Türk-Alman, Alman-Türk olmaya başladıktan sonra bir melezlik başladı, melezleşmeye başladılar. İşte Alman toplumu içerisinde ekonomik olarak, siyasi olarak, kültür olarak yer etmeye başladılar. Belediye meclislerine girildi, milletvekili oldular, hatta bakan oldular. İşte en yeni Duisburg'da Yeşiller Partisi'nden bir genç, sonraki kuşaktan, ailesi ilk kuşaktan belediye başkanı seçildi. Düşünün bir genç şimdi Berlin, Almanya'da Duisburg kentinin belediye başkanı. Yani içinde bulunduğumuz toplumda yer etmeye başladık. Yani 60'dan önceki tarih başka bir boyut kazanarak, ee, yaşamın her alanına yayılarak düşünün Fatih Akın gibi Hamburg'dan bir yönetmen çıkıyor e, işçi çocuğu ve dünyayı sarsacak filmler yapıyor e, buna benzer bir sürü yazarı var e, çevirmeni var bilim adamı var e, üniversitede çalışanı var doktoru var bir sürü alanda var e, köksüzlük yüzünden bir ara Türkiye basınında da yansıdı Türk gençleri e, ırkçı e, Almanlara karşı kendilerini savunmak için gruplar oluşturdular. Savunma grupları oluşturdular ve e, Almanya'daki ırkçılığı yenebilmek için mücadele ettiler. E, sonra sonra e, devletin de e, bu şeyin ırkçıların üstüne gitmesiyle biraz e, kesildi. Ama şu anda tabii tekrar Almanya'da bir ırkçılık e, parti olarak bir ırkçı parti var. Diğer partiler bununla, bununla mücadele etmeye çalışıyorlar. Bir de şu oldu, gidenler, ilk kuşak kendilerini orada e, gösterebilmek için 
hızlı bir değişime uğramadılar. Ama zaman içerisinde değiştiler. Yani e, nasıl diyeyim, yandaki komşusuna yaptığı yemeği götürdü, kendisini tanıtmaya çalıştı, geleneksel yapısını koruyarak. Sonraki insanların birçoğu getolardan çıkarak e, kentin daha iyi semtlerine, başka semtlerine taşındılar. Her zaman döneceğiz düşüncesi varken, o döneceğiz düşüncesi günün birinde yok oldu, paketleri açtılar, rahatladılar, ev satın almaya ve başka semtlere taşınmaya başladılar. Çocukları daha iyi semtler dokudu ve götolardan kurtuldular. Böylece bir yerleşme, ciddi bir yerleşme süreci başladı. Bu süreç gerçekten e, oradaki Türklerin geleceği açısından çok öne, e, şey, e, önemli bir karardı bence. Teşekkürler Gülnekin Bey. Buyurun. Duyur ben. Biraz yüksek konuşur musunuz? Ee, sayın e, Lord'a bir soru sormak istiyorum. 1984'te e, yanılmadıysam e, Birleşmiş Milletler görevlisi olarak e, İstanbul'da bulundum dedi. O yıllarda da Birleşik Krallığın Türkiye'ye, bugünkü Türkiye'ye bakış açısıyla bugünkü Türkiye'ye bakış açısı arasında ne gibi fark görebiliyorsunuz? Yani İngiltere'den Türkiye 1984'te nasıl görünüyordu? İşte 2019'da nasıl görülüyor ve olumlu ya da olumsuz nedenlerini de öğrenirsem sevinirim. Teşekkür ederim. Oh. Firstly, it wasn't for the United Nations, it was for the European Union. After the coup in 1980, relations between the European Parliament and the GNA in Ankara were suspended. So my job was to produce a report on the resumption of relations between the two parliaments, and that had followed the election in Turkey, which led to the election of President, or as he then was, Prime Minister Ozal whose opening words to me were something along the lines of, you know, I'm the one who's not supposed to be here. They only let me stand in this election because they thought I was the joke candidate. But uh, General Sunalp now has discovered that, in fact, they wanted anyone but uh, the generals in power. So, uh, I mean, Ozal had a good self-deprecating sense of humor. As far as Britain goes, Britain has always actually supported Turkish accession But the British have a, a, a failing, which is that they often don't notice what is beneath their very noses. And the fact of the matter is that Germany never wanted another big country in the European Union. And that was the truth of the matter, and that goes right back. I recall in 1984 people saying to me, well, Turkey can't join the European Union while they have the death penalty. Well, together with... Prime Minister Ozal, I managed to get it suspended. And I said, can they now join? They said, oh, no, they've got to make other reforms. And the fact of the matter is that there has always been a group in the European Union that wanted to make demands of Turkey but were never prepared to deliver. It was only when the French actually came out with it and said, no, they're not coming in, that the European Union was honest. But that has been the case. But... What we have to look at now is the future. And I think the future probably lies in the United Kingdom when it's outside the European Union, Turkey, possibly the Ukraine, maybe even Belarus. And remember what I said, you can't predict the future. Actually forming at least an unofficial alliance to deal with the EU. And we also have to face the fact that the EU is under tremendous strain at the moment because the former Eastern European countries that were so desperate to get away from Russia that they joined the European Union are increasingly unhappy and breaching all of the rules right, left and centre. So it may well be that we're going to end up with the fabled two-speed Europe. And... Uh, So Turkey will not join the EU, but it may well find that it's got plenty of allies. Okay. Uh, now, um, very short, very because we don't have much time. Okay, please. Microphone. Pardon. Ama 
Bir soru, çok son soru. Çok kısa mı lütfen? Yok çok. çok. Vaktimiz kalmadı maalesef. Teşekkür ediyorum. Ünlü futbolcu Mesut Özil, Alman milli futbol takımında Türkiye'ye karşı oynadı. Ve Merkel de kendisini alkışlıyordu. Şimdi burada üçüncü nesil Türkler, Avrupa'da Türk izlerini bulmak çok kolay. Sosyolojik izleri de olabilir ama Avrupa'daki üçüncü nesil Türkler kendilerini nasıl hissediyorlar? Bence Mesut Özil olayı bu çerçevede iyice değerlendirilmesi gereken bir konudur. Bu konuya dair yorum alabilirsek teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Can I just quickly answer and then uh, Gültekin Bey, çok kısa evet. bir şey. Um, a very good question. Buyurun siz önce söyleyin. Yeah, buyur buyur siz yeah, söyleyin. Yeah, yeah. Yani Avrupa'daki Türkler kendilerini e, e, her kesim için e, mutlu hissediyor, iyi hissediyor e, demek e, ne kadar doğru bilmiyorum ama e, bulundukları konuma göre e, artık e, sorunlar çok azaldı. Herkesin oradaki e, devletin kabul edilmesi, kurumların kabul etmesi, okullar, bir sürü alanda sorunları çok azaldı insanların. Bir de yeni e, ve hızlı bir göç olmadığı için şimdi Almanlar Türklerle uğraşmıyorlar. Yani Türklerin sorunlarından e, bahsetmiyorlar. Daha çok biliyorsunuz bu göçmenler Suriyeliler falan var. Onlarla ilgileniyorlar. Ama herhangi bir e, tedirginlik ve huzursuzluk Türklerin şu anda e, yok. Yani benim... Var tabii yani sorunlar bitmiş değil ama e, şey yapacak, çatışmaları büyütecek boyutta değil bana göre. Pardon, e, bir dakika. Lord Park, would you like well, to say anything? You always, you have to choose glass half empty or glass half full. I'm always an optimist. If I wasn't an optimist, I wouldn't have done 50 years in this job. I'd have retired at least 10 or 12 years ago and uh, gone back to uh, doing something else. But... Uh, I, I have an, a total belief in the goodness of people and the fact that if we take the right decisions, we can live together and we can build a better world. And if you don't believe something like that, you may as well go home and gas yourself, frankly. Okay, very short, very short. Bir, bir tane daha alalım çünkü çok kısa bir şey söyleyeceğim. Ben tamamen siyaset ötesi bir eğitimci olarak, anne ve babaanne olarak... E, dünyanın geleceği için bir şey sormak istiyorum. E, Gültekin Bey melezlikten, köksüzlükten bahsetti. E, Sayın Lord Bey başka şeyler söyledi. Şimdi görülüyor ki dünyada dinler, diller, ırklar karışıyor. Yeni bir nesil türüyor. Bu yeni türüyen nesil kendine ne diyecek? Böyle bir kimlik üzerinde duruyor musunuz? Teşekkürler. Çok kısa e, Gültekin Bey. Çok ya, kısa yeni bir kimlik istedim. oluşuyor. Onun için Türk-Alman, Alman-Türk dedim. E, e, orada doğanların artık bundan sonra e, kimlik, Avrupa kimliği içerisinde oldukları için e, tabii sorunların içerisinde büyüyecekler. Var olan sorunların, toplumun içerisindeki sorunların içerisinde büyüyecekler varsa. E, ama e, yeni bir e, dünya oluşuyor. O yeni bir dünyaya ayak uyduracaklar. E, ben çatışmaların olacağını düşünüyorum. Yine özellikle sağ kesim, dinci kesim ve şey milliyetçi kesimin arasında bir çatışma olacağını düşünüyorum. Zaten Avrupa'da işte Almanya'da ırkçı partinin hızla yükselmesi biraz da bunu gösteriyor. Yani umarım çok zarar görmez Avrupa. Teşekkürler. Yeah, it, it's a subject for a completely different seminar. But the fact of the matter is that the Eastern European countries, the countries that were under communist control, never had the benefit of the liberal social democracy and Christian democracy that the West had. And if you look for racism and intolerance, I'm afraid it's to be found in countries like the former DDR, in Poland, in Hungary, in the Czech Republic, in the former Eastern European countries and uh, we have to combat it there's no other way you know we can't chuck them out we've got to actually make them behave um, thank you very there's much there's a bit if of imperialism for you eh? yeah. if we um, we came to the end and if i like to sum up in a couple of sentences uh, as well to an answer to that gentleman with mesut uh, how he has been seen in fact, that's why I uh, actually underline heritage. If we, uh, if we talk about 
heritage of Turks in Europe, we have to consider their identities. I mean, your question can be answered to me as well. Actually, I have multiple identities. I can be German if I want to be, I can be a British if I want to be, and I can be Turkish if I want to be. That is the richness which Gültekin Bey actually tried to give as well from his speech. And in order to have that, I have to very, have a very solid background about my history, where I am from. And with that history, I can build up, or the second, the third generation can build up their identities. It's a very um, simple form, actually. If we have on one hand, the Turkish identity. And the other hand, the British, German, French identity, which we see actually as a European identity, that can melt in together as a shared identity, as, as a European identity. And that's actually the ultimate positive identity. And from that identity, as the title of this conference to New World Order, we can go to a global identities from a positive shared common heritage. And I think I have to stop here. And I would like to say thank you to my speakers, to you as well, listening to us, being part of uh, this panel. And today is actually, as I said in the beginning, uh, one of the first platform uh, of the Turkish heritage in Europe, which we have taken to international level. And I hope we will take it more further. Thank you very much for being with us. Thank you very much for a very rich discussion. If you can please remain on stage briefly, I would like to invite Elif Altınışık, Vice President of the ICP, to present you with plaques of appreciation. Irish passport and my Belgian national identity card, so I can, I can, so I can multiple do identities. as well as you can. Multiple, uh, has multiple identities. <laughs> Thank you very much, our moderators, Semra, Eran, Nishaj. Lord Balf, thank you. And Mr. Gültekin Emre, thank you very much. Thank you very much. And as the final photos are being taken, I'd like to make a brief announcement uh, before we break for coffee. This year, within the program of our summit, we will have a movie screening as well. The name of the movie is Free Lunch Society, and it is about the universal basic income. The movie's duration is 52 minutes, and it is integrated to a panel discussion on sustainability and basic income. It will start in this hall at 3.45 this afternoon. And now we have a 10-minute coffee break, and we'll be back here with our next session on tourism and health tourism. Thank you.